بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في السكشن الخامس من مادة بروفيلتس اند باي ستاتستكس هنتكلم عن استميتس اند كونفيدنس ليميتس في السكشن ان شاء الله هنحل شيت فور كله اللي معاكم في الشيت في الكتاب وهنحل شوية مسائل زيادة كمان على شيت فور مش كتير شوية قليلين موضوع بسيط جدا ان شاء الله أول حاجة ده الأوتلاين اللي هنتكلم فيه يعني إيه استميتس يعني إيه استميتورز إن بيشن للبوبيليشن بارامترز للاستميتس للاستميتورز البروبيليتيز بتاعة الاستميتورز يعني إيه ماكسيمال لايكلهود يعني إيه كونفيدنت ليميت أول حاجة استميتورز أو بالعربي كده يعني مقدر هي الرول اللي إحنا بنمشي عليها علشان تقول لنا إزاي نحدد قيمة عددية من أي عينة عشان نحدد منها بارامتر معين فهي دي مش القيمة استيميتور مش القيمة استيميتور القاعدة أو الرول اللي بتقول لنا عن الطريقة اللي هنعمل بيها هنحدد بيها قيمة عددية معينة يبقى استيميتور أو المقدر هو رول that tells us how to determine from any sample a numerical value to estimate a certain population parameter أو هو القاعدة اللي بتخبرنا عن كيفية تحديد قيمة عددية من أي عينة لتحديد بارامتر معين. طيب القيمة العددية بقى اللي إحنا هنحسبها دي الـ actual numerical value دي هي دي اللي بيتقال عليها estimate. estimate هو القيمة العددية الفعلية اللي بيتم الحصول عليها من عينة معينة. actual numerical value obtained from particular sample. النوتيشن أو إزاي بنشير إلى أو بنعبر عن الـ population parameters و assemble estimates and estimators فاحنا بنشير للـ population parameters بـ Greek letters اللي هي الحروف اليونانية والـ sample statistics الـ estimates والـ estimators بنشير ليهم بـ أو الـ أو الـ estimates يعني بنشير ليها بـ Latin letters الحروف اللاتينية زي ما شفنا في في الـ sheets اللي فاتت في الـ chapters اللي فاتت لما كنا بنتكلم عن الـ average أو الـ main وقلنا إن الرمز بتاعه ميو والستاندرد ديفيجن سيجما تربيع أو سوري الفاريانس سيجما تربيع والستاندرد ديفيجن سيجما فدي جريك لترز طيب the particular estimates calculated from one sample ده بيتقال يعني لما أجي أحسب قيمة من عينة واحدة بس أو من one sample مثلا لو قلت لك من 69 إنش أو من 72 إنش دي بيتقال عليها fixed constant أو قيمة ثابتة أو ثابت أو كمية ثابتة لكن لو تم اعتبارها أو تم النظر ليها كأنها خارج من random variables فده بيتقال عليها هي بيتقال عليها random variable لما بتكون متاخدة من عمل examining أو فحص يعني لعينات كتير لعدد من العينات فهي إمتى يتقال عليها random variable لو كانت خارج أو outcome من examining many and many samples. فمثلا for example mu هو the population main parameter. لو أنا شغال في population parameter زي the main اللي هو المتوسط أو the average for رمز بتاعه mu. لكن لو بتكلم عن the main ك sample main يعني ك كمتوسط لعينة واحدة بس ك estimate يعني قيمة تقديرية. فده بيبقى الرمز بتاعه لاتن لتر اللي هو الواي داش. The properties of estimators أو الخصائص بتاعة الاستيميتورز أنا ممكن أقول عليه biased أو unbiased. إمتى بيتقال عليه unbiased؟ unbiased يعني fair أو في قيم متساوية، مفيش في bias، مفيش في انحياز. بيتقال عليه unbiased لما يكون متوسط القيم اللي اتخذت دي أو القيم المقدرة بيساوي الـ estimated value ففي الحالة دي الـ estimator بيتقال عليه unbiased when the average of sample estimate يعني لما يكون المتوسط بتاع القيم اللي العينة بيساوي كل الـ possible sample لكل الـ possible samples بيساوي الـ value of parameter being estimated في الحالة دي بيبقى اسمه أو بيتقال عليه إن هو unbiased لو ده ما حصلش بيتقال عليه biased وبشكل عام المين أو السامبل مين هو unbiased estimator 
will variance unbiased estimator لكن ال standard deviation not unbiased estimator أو ممكن نقول عليه بقى إن هو biased estimator يعني في انحياز طيب أول سؤال في الشيت شيت فور رقم 1 بيقول لي أنا unbiased estimator ال unbiased estimator ده اللي هو إيه؟ هل هو is equal to the true parameter اللي بيساوي true parameter ولا ال has the smallest variance of all, uh, of all possible estimators ولا is never an efficient estimate ولا has mean equal to the true parameter was the, ولا is always a maximum likelihood estimate فطبعا الإجابة الصح اللي هو إن المين بتاعه بيساوي true parameter اللي هي رقم دي has mean equal to the true parameter We often choose different estimators for different statistical problems. دائما بنختار estimators مختلفة للمشاكل الإحصائية المختلفة. An estimator that has good parameters or good properties. The estimator اللي ليه خصائص جيدة even when the assumption made in choosing it over its competitors are false is said to be. لو حتى الافتراضات بتاعة اختياره كانت خاطئة فده بيتقال عليه ايه؟ unbiased ولا efficient ولا maximum likelihood ولا robust ولا minimum variance فالإجابة الصح طبعا robust إن هو قوي أو متين يعني هو still has good properties حتى وال assumptions بتاعته false طيب يعني إيه بقى maximum likelihood estimates أو تقديرات الاحتمالات القصوى؟ أو الاحتمالية القصوى. Uh, maximum likelihood estimates معناها إن هي القيم بتاعة البارامترز اللي بتخلي احتمال العيانة دي أكبر قدر ممكن، يعني توصل للماكسيمم، توصل للحد الأقصى. فده اللي بيتقال عليه maximum likelihood estimates. الاحتمالية ال... أو تقدير الاحتمالية القصوى هو هي البارامترز أو الـ values of parameters that make probability as large as possible أو a maximum اللي هي بتخلي الـ probability أكبر حاجة ممكنة أو بتوصل للحد الأقصى ليها فده معنى تقدير الاحتمالية القصوى هي القيم بتاعة الـ parameters أو اللي بتخلي احتمال العينة أكبر قدر ممكن أو نقدر نقول إن هي قيم الـ parameters اللي بتخلي البيانات اللي بنلاحظها أكثر احتمالا لتحدث في العينة يعني القيم بتاعة الـ parameters بتاعتي أو المعلمات اللي عندي parameters بالعربي يعني اللي بتخلي البيانات أكثر احتمال إن هي تحدث طيب نفس التعريف بالظبط اللي إحنا لسه قايلينه ده سؤال عليه وبيقول لي هو ده تعريف إيه أو ده اللي بنقول عليه إيه parameter values that make the data we observe most likely to occur القيم بتاعة البارامترز اللي بتخلي بيانات معينة اللي احنا بنلاحظها أكثر احتمالية للحدوث in a sample we have obtained or called ده بيتسمى إيه؟ فهي هل هي بتتسمى confidence limits ولا robust estimates ولا interval estimates؟ هي الاختيار الصح هو دي اللي هي maximum likelihood estimates. طيب آخر حاجة المفروض هنتكلم عليها هي الـ confidence limits الـ confidence limits لما بنيجي نحسب أو بنيجي نوجد فترات intervals مختلفة أو من عينة أو من population معين كل فترة بتكون من عينة مختلفة بس بنفس الطريقة اللي احنا بنوجدها بيها على الرغم من إن الفترات دي هتكون مختلفة وهتكون بتتغير بشكل عشوائي بس على المدى الطويل هيبقى في نسبة 95% هتتضمن من المتوسط الحقيقي ترو مين 5% بس مش هيكون فيهم الترو مين يعني ايه برضو هيوضح مع السؤال اللي جاي واللي بعد لما يقول لي مثلا لما انا باجي عندي population او انا عايز اختار interval معين لو اخترت الانترفال دي او الفترة دي interval فترة فترة يعني مجموعة من السامبلز اللي عندي أو مجموعة من القيم اللي عندي، فأنا لو اخترت القيم دي انترفال صغيرة وب... ولو اخترتها انترفال كبيرة، هل لو أنا اخترت انترفال أوسع هيكون الكونفيدنس بتاعها أكبر ولا لو اخترت الكونفيدنس اللي هو الثقة، الثقة إن أوجد المين بين القيم دي، إن المين أو إن المتوسط موجود في الانترفال دي، 
فلو انا عندي عدد لو انا اخدت العدد كله او اخدت كل القيم اللي عندي ف 100% هيكون المين في القيم دي 100% هو موجود طب لو انا اخدت انترفال معينه كل ما زادت طبعا الانترفال كل ما الفتره بتاعتي زادت كل ما يكون احتمال اكبر ان المين يكون موجود في الفتره دي فالانترفال كل ما كانت اوسع كل ما الكونفيدنس ليفل او الكونفيدنس ليميت هيكون اكبر هو هنا بيقول لي 99% كونفيدنس انترفال فور مين لما يبقى عندي 99% كونفيدنس انترفال للمين الاختيار الاول بيقول لي از وايدر ذان 95% كونفيدنس انترفال ده هيكون اوسع من الفتره بتاعه 95% ولا هي... الاختيار الثاني بيقول ان هو نارور زين ان هو اضيق من ال 95% ولا انكلود ذا مين ويز 99% بروبابيلتي ولا اكلود لو بيحتوي على المين بنسبه 99% ولا بيحتوي على المين بنسبه ولا ما بيحتويش على المين بنسبه 99% اللي هو الاختيار رقم دي ولا از اوبتيند از سامبل افريج بلس 2 ستاندرد ديفيشن ولا هو ده السامبل المتوسط بتاعي وزايد عليه التو ستاندرد ديفيجن اللي هو الانحراف المعياري فالاجابه الصح طبعا ان هو از وايدر ذان 95% كونفيدنس انترفال طيب 95% كونفيدنس انترفال امبلايز ذات ده معناه ايه؟ معناه ان 95 من 100 من الانترفالز متوقع ان هي تكون بتحتوي على الترو بارامتر يعني ده معناه ان السامبل او الانترفال اللي انا اخترتها يعني 95% من منها او 95 من 100 من الانترفالز دولت would be expected to break the true parameter فالاجابه الصح هي B طيب in a sample of 100 normal women between the ages of 25 and 29 years فعينه من 100 امراه طبيعيين يعني في حاله طبيعيه الاعمار بتاعتهم من 25 ل 29 سنه تم حساب ضغط الدم ووجد ان هو بيتبع للنورمال ديستريبيوشن او التوزيع الطبيعي بعد كده اف سامبل مين بريشر لو المين او المتوسط للضغط ده كان 120 ملم زئبق اند ستاندرد ديفيشن والانحراف المعياري كان 10 ملم زئبق What interval of blood pressure would be represent or would represent an approximate 95% confidence interval for the true mean? Mean من ال intervals دي بتعبر عن نسبة 95% للconfidence the true mean. طبعاً بس كل اللي إحنا نعمله هنعوض بالقانون بقيم مباشرة يعني تعويض مباشر. أنا عندي n ب 100 عندي ال ال ميوم أو ال y داش يعني هنا. ب 120 وعندي سيجما واي داش ب 10 اللي هي الستاندرد ديفيشن احنا عندنا دي القيم اللي تهمني اللي هو اللي احنا عملناهم باللون الاحمر ده 100 ده ان النمبر اوف سامبلز او العدد بتاعك والمين 120 الستاندرد ديفيشن 10 هقعد في القانون ده اللي هو البي اوف واي داش ناقص 2 سيجما واي داش على الجذر الكاردياي ال ان اقل منها يساوي ميو اقل منها يساوي واي داش زائد 2 سيجما واي داش على الجذر الكاردياي ال ان تساوي 0.95 فلو عوضنا بقى عن دي 120 ناقص 2 في 10 على جذر 100 و 120 زائد 2 في 10 على جذر 100 هنعوض جذر 100 طبعا ب 10 هيبقى ال 10 تروح مع ال 10 هنا وهتروح مع ال 10 هنا برضو على اليمين وعلى الشمال هيبقى عندي في الشمال 120 ناقص 2 وهنا 120 زائد 2 يعني 118 و 122 فالاختيار الصح هيكون A اللي هي الانترفال من 112 118 تو 122 ان ان اتش جي تمام فده بس مجرد هعوض تعويض مباشر والقيم كلها عندي يعني القيم كلها مديها بشكل مباشر جدا مفيش فيها اي لف قايل ان هم 100 وقايل ان المين ب 120 وان الستاندرد ديفيجن ب 10 فانا كل اللي عملته ان انا عوضت عن القيم دي هنا فطلعت لي الانترفال من 118 ل 122 <تصفيق> طيب بيقول لي انا انفستيجيتور او شخص بيهتم ب 
او بيامل ان هو يقيس الميل المتوسط متوسط المستوى الكوليسترول كوليسترول ليفل ان ان بيتريك بوبيوليشن لمجموعه من الاطفال هي ديسايدز اون ذا بيزس اوف سمول سامبل ويشتغل على عينه صغيره علشان يحسب 95% كونفيدنس ليميتس اوف فورس بوبيوليشن ميل Since that appears to be normally distributed, the appropriate statistical distribution to use in, calculate, in calculating the confidence interval is the أفضل distribution أنا هستخدمه هو A. ففي الحالة دي T distribution. ليه T distribution؟ علشان هو قال لي إن هو هنا اشتغل على small sample على عينة صغيرة. لحد كده لحد رقم تمانية ده شيت فور اللي هو اللي معاكم في الكتاب خلص فاللي جاي دي بس هما سبع أسئلة كلهم مش مش مسائل هما كلهم انت بس بتخرج القيم من الجدول يعني من ذا تيبل أو من التي تيبل فهنبص بس على القيمة في الجدول وهنخرجها مش أكتر هما بس سبع مسائل كمان إضافيين فوق التمانية اللي فاتوا دول فكلهم بس من الجدول مش اكتر عشان نتوضح لهم يكون بس هنا على الجدول. Uh, any questions? We thank you for your attention.